வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக லலிதா சுரேஷ் தலைப்புச் செய்திகள் அகமதாபாத் ஹைதராபாத் புனே ஆகிய மூன்று நகரங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி தயாரிக்கும் பணிகளை நாளை நேரில் ஆய்வு செய்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மாணவர்களிடையே விவேகமான சிந்தனையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பாடத்திட்டங்களை கொண்டு வர வேண்டும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு வலியுறுத்தல் நாட்டில் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த உயிரி எரிவாயு சூழலை உருவாக்க வேண்டும் தொழில் முனைவோருக்கு அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் வேண்டுகோள் கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகள் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மருத்துவ நிபுணர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை ஆலோசனை சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் பூண்டி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து உபரி நீர் திறப்பு கொசஸ்தலை ஆற்று கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை சிட்னி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா அறுபத்தி ஆறு ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி விரிவான செய்திகள் கொரோனா தடுப்பூசி தொடர்பான பணிகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை நேரில் ஆய்வு செய்ய உள்ளார் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக இந்தியா உட்பட பல நாடுகள் தடுப்பூசி தயாரிக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளன இங்கிலாந்து நாட்டின் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகமும் அஸ்ட்ராஜெனேக்கா நிறுவனமும் இணைந்து உருவாக்கியுள்ள கோவிஷீல்டு என்ற தடுப்பூசியை இந்தியாவில் தயாரித்து விநியோகிக்கும் உரிமையை புனேயில் உள்ள மத்திய அரசின் சீரம் ஆய்வு நிறுவனம் பெற்றுள்ளது தற்போது இந்தியாவில் அந்த தடுப்பூசி பதினைந்து இடங்களில் பரிசோதிக்கப்பட்டு வருகிறது ஏற்கனவே இரண்டு கட்ட பரிசோதனைகள் முடிந்துள்ள நிலையில் தற்போது மூன்றாவது கட்ட பரிசோதனை நடைபெற்று வருகிறது இதேபோல் அகமதாபாத்தில் உள்ள ஜைடஸ் உயிரி தொழில்நுட்ப பூங்காவிலும் தடுப்பூசி கண்டறியும் பணிகள் முடியும் தருவாயில் உள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஹைதராபாத்தில் பாரத் பயோடெக் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் கோவாக்சின் தடுப்பு மருந்து தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த பணிகளும் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது நாளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அகமதாபாத் புனே மற்றும் ஹைதராபாத்திற்கு நேரில் சென்று தடுப்பூசி கண்டறியும் பணிகளை பார்வையிட உள்ளார் இந்த தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்பானதா பக்க விளைவுகள் இல்லாததா என்பது குறித்தும் மருத்துவ நிபுணர்களிடம் பிரதமர் கேட்டறிய உள்ளார் மாணவர்களிடையே விவேகமான சிந்தனையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பாடத்திட்டங்கள் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு வலியுறுத்தியுள்ளார் ஆதி சங்கரர் பிறந்த இடமான காலடியில் ஆதி சங்கரர் டிஜிட்டல் அகாடமியை காணொலி காட்சி வாயிலாக இன்று தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் டிஜிட்டல் கல்வி அறிவை ஊக்குவிப்பதற்கு மிகப்பெரிய இயக்கத்தை கல்வி நிறுவனங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டார் இன்றைய அறிவுசார் சமுதாயத்தில் தகவல் முக்கிய அங்கம் வகிப்பதாகவும் தகவல்களை விரைவில் அறியக்கூடியவரே அதிக பயன் பெறுபவர் என்பதால் இதற்கான டிஜிட்டல் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டுமென்று அவர் வலியுறுத்தினார் கொரோனா பெருந்தொற்று போன்ற சவாலான காலகட்டத்தில் இணையதளம் வாயிலாக மாணவர்களுக்கு கல்வி வழங்க முடிந்ததாக அவர் தெரிவித்தார் புதிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கேற்ப கல்வி முறைகளையும் தொடர்ச்சியாக மேம்படுத்த வேண்டுமென்று அவர் வலியுறுத்தினார் பாடங்களை மனப்பாடம் செய்யும் முறையை மாற்றி அவற்றை புரிந்து சிந்தனையை தூண்டும் வகையில் பாடத்திட்டங்கள் அமைய வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார் கொரோனா பெருந்தொற்று காலகட்டத்தில் பெறப்பட்ட படிப்பினைகளை கொண்டு எதிர்காலத்தில் பல்வேறு மாற்றங்களை செய்ய வேண்டுமென்று அவர் வலியுறுத்தினார் educational group and is aimed at giving the best online teaching experience including traditional courses for national and international students my dear young friends there could not have been a better time to launch this noble initiative according to unesco more than 1.4 billion children in 166 countries were affected by school closures due to pandemic in april 2020 it is uncertain we are not sure when the situation will come to total normalcy we hope it will 
become a reality soon that we will be able to open up our schools. 84% of the total enrolled learners worldwide are affected. Even today, our 22 crore students are out of classrooms due to countrywide closure in 23 countries. To address this unprecedented disruption to learning and teaching activities, the world community has taken to online education. பிரதம நரேந்திர மோடி அகில இந்திய வானொலி மூலமாக நாட்டு மக்களிடம் மனம் திறந்து பேசும் 71வது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி வரும் 29ஆம் தேதி ஒலிபரப்பாகிறது பிரதமரின் உரையை அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷன் நேரடி ஒலிபரப்பு செய்கிறது 29ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு பிரதமர் நாட்டு மக்களிடையே உரையாற்றுகிறார் பிரதமரின் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து அவரது உரையின் மொழியாக்கம் அந்தந்த பிராந்திய மொழிகளில் ஒலிபரப்பாகும் மேலும் டிடி நியூஸ் பிரதமர் அலுவலகம் மற்றும் தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் யூடியூப் தளங்களிலும் இந்த நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பு செய்யப்படும் இந்த மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் பேசும் உரை தொடர்பாக நமோ செயலி மற்றும் மைகவ் தளத்தை பயன்படுத்தியோ அல்லது ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணுக்கோ தொடர்பு கொண்டு பொதுமக்கள் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்தியா வியட்நாம் இடையேயான இராணுவ ஒத்துழைப்புகள் குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வியட்நாம் நாட்டின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஜெனரல் நிகோஷுவான் லிஞ்சுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளார் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான விரிவான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு மற்றும் நட்புறவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியா வியட்நாம் இராணுவ ஒத்துழைப்புகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு விரிவடைந்திருப்பதாக கூறியுள்ள அவர் இன்றைய பேச்சுவார்த்தைகள் பயனுள்ள வகையில் அமைந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த உயிரி எரிவாயு சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என தொழில் முனைவோருக்கு பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் கர்நாடகாவின் பகால்கோட் மாவட்டத்தில் புதிதாக அமையவுள்ள உயிரி எரிவாயு ஆலைக்கு அமைச்சர் இன்று காணொலி காட்சி வாயிலாக அடிக்கல் நாட்டினார் நாற்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உருவாகவுள்ள இந்த ஆலை நாள் ஒன்றுக்கு இருநூறு டன் கரும்பாலை கழிவுகளை பயன்படுத்தி பத்து புள்ளி இரண்டு டன் அழுத்த மூட்டப்பட்ட எரிவாயுவையும் விவசாயத்திற்கான உரத்தையும் தயாரிக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட உள்ளது இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் தொழில் முனைவோர் நாட்டில் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் தூய்மையான நீடித்த எரிசக்தியை வழங்க அரசு பணியாற்றி வருவதாக தெரிவித்த அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வழிகாட்டுதலின்படி சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த திட்டங்களை மத்திய அரசு அமல்படுத்துவதாக கூறினார் நாட்டில் சுமார் தொள்ளாயிரம் உயிரி எரிவாயு ஆலைகளை அமைப்பதற்காக மத்திய அரசு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் கடல்சார் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்த முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்பதற்காக தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் இலங்கை சென்றுள்ளார் கொழும்பு விமான நிலையத்தில் அவரை இராணுவ கமாண்டர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா வரவேற்றார் கொழும்புவில் நடைபெறவுள்ள பேச்சுவார்த்தையில் இலங்கை அரசின் சார்பில் அந்நாட்டின் பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் மேஜர் ஜெனரல் கமல் குணரத்னேவும் மாலத்தீவின் சார்பில் அந்நாட்டு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மரியா தீதியும் பங்கேற்க உள்ளனர் இதற்கு முந்தைய மூன்று சுற்று பேச்சுவாசகர்கள் முறையே மாலத்தீவு இலங்கை மற்றும் இந்தியாவில் நடைபெற்றுள்ள நிலையில் தற்போது நான்காவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை கொழும்பில் நடைபெறவுள்ளது இந்த பேச்சுவார்த்தையில் இந்திய பெருங்கடல் பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் மூன்று நாடுகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவது குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது இது தவிர இந்தியா இலங்கை இடையேயான பல்வேறு இருதரப்பு அம்சங்கள் குறித்தும் அஜித் தோவல் இலங்கை பிரதிநிதிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார் கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கான ஸ்புட்னிக் ஐந்து தடுப்பூசியை இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்ய ரஷ்யா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதன்படி ரஷ்யாவின் நேரடி முதலீட்டு நிதியமும் இந்திய மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனமுமான ஹெட்ரோவும் இணைந்து ஆண்டுக்கு நூறு மில்லியன் தடுப்பூசிகளை இந்தியாவில் தயாரிக்க உள்ளதாக ஸ்புட்னிக் நிறுவனம் தனது ட்விட்டர் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளது 
கொரோனா பெருந்தொற்று பரவாமல் தடுப்பதற்கான உலகின் முதலாவது தடுப்பூசியை ரஷ்யா கடந்த ஆகஸ்ட் பதினொன்றாம் தேதி பதிவு செய்தது அதனைத் தொடர்ந்து ரஷ்யாவில் மூன்று கட்டங்களாக இந்த தடுப்பூசி நாற்பதாயிரம் தன்னார்வலர்களுக்கு செலுத்தப்பட்டு பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் தொன்னூற்றி அளவுக்கு வெற்றி கிடைத்ததை அடுத்து இந்த தடுப்பூசி தற்போது இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட உள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சுயசார்பு இந்தியா கொள்கைக்கு வலு சேர்க்கும் விதமாக இந்த தடுப்பூசி இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட உள்ளதாக ஹெட்ரோ நிறுவனத்தின் வர்த்தக பிரிவு இயக்குநர் முரளி கிருஷ்ணா ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் எல்லைப்புற மலைப்பகுதிகளில் சாலை அமைக்க பாறைகளை தகர்ப்பதற்கான நவீன தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பை மேற்கொள்ள எல்லைப்புற சாலைகள் நிறுவனம் மத்திய அறிவியல் தொழிலக ஆராய்ச்சி குழுமம் மற்றும் மத்திய சுரங்க மற்றும் எரிபொருள் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது இதன்படி பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் அருணாச்சல பிரதேசம் உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட மலை பாங்கான பகுதிகளில் சாலை அமைப்பதற்கான பாறைகளை உடைப்பதற்கான புதிய வடிவமைப்புகளை இந்த இரு நிறுவனங்களும் எல்லைப்புற சாலைகள் நிறுவனத்திற்கு வழங்க உள்ளன கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய இந்த பாறை உடைப்பு தொழில்நுட்பம் காரணமாக எல்லைப்புற சாலை அமைப்பு பணிகளில் வேகமான முன்னேற்றம் ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது டோக்லாம் மோதலை தொடர்ந்து சீனாவுடனான எல்லைப் பகுதியில் மத்திய அரசு புதிய சாலைகளை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் இந்த ஒப்பந்தம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது மத்திய ரிசர்வ் காவல்படை வீரர்கள் எண்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தங்களது குடும்பத்தினருடன் உடல் உறுப்பு தானம் செய்ய முன்வந்துள்ளனர் மத்திய அரசின் இ சஞ்சீவனி திட்டத்தின் கீழ் உடல் உறுப்பு தானம் குறித்து மாபெரும் விழிப்புணர்வு பிரச்சார இயக்கம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது கடந்த சுதந்திர தினத்தன்று தொடங்கிய இந்த பிரச்சார இயக்கம் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது இந்த விழிப்புணர்வு இயக்கத்தின் போது மத்திய ரிசர்வ் காவல்படை வீரர்கள் தங்களது குடும்பத்தினருடன் உடல் உறுப்பு தானம் செய்வதற்கான உறுதிமொழி பத்திரத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளனர் காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கலந்து கொண்டு உறுப்பு தானம் செய்ய முன்வந்த வீரர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இன்றைய புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகரித்தல் குறித்த சந்தேகங்களுக்கு நேரலையில் விளக்கம் அளிக்கிறார் மருத்துவர் ஜே பி வெண்தாமரை செல்வி சித்த மருத்துவர் அரசு அறிஞர் அண்ணா மருத்துவமனை அரும்பாக்கம் உடன் உரையாடுகிறார் ஜே சாந்தி திரையில் காட்சிப்படும் தொலைபேசி எண்களை தொடர்பு கொண்டு நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியை காணுங்கள் பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் கிப்ட் வந்திருக்கு ஆஹா லெஜண்டோட பேட் இத வச்சுதான் நான் ஆடுவேன் எதிர்கால பேட்டிங் லெஜண்ட்னா லெஜண்ட் யார் பேர் எழுதிருக்காரோ அவருக்கு தான் பேட் கிடைக்கும் என்னப்பா பழங்கால மோட்டார் இருசக்கன வாகனங்களை பதிவு செய்வதற்கான புதிய விதிமுறைகளை மத்திய மோட்டார் வாகன விதிமுறைகளை சேர்க்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இதற்கான பரிந்துரைகளை மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் கோரியுள்ளது தற்போதைய சூழ்நிலையில் இத்தகைய வாகனங்களை பதிவு செய்ய எந்த ஒரு விதிமுறைகளும் இல்லை இவற்றை பதிவு செய்வதற்காக மத்திய அரசு வரைவு விதிமுறைகளை சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகத்தின் இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது அடுத்த முப்பது நாட்களுக்குள் இதன் மீதான பரிந்துரைகளை பொதுமக்கள் வழங்கலாம் என அந்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை கொரோனா தொற்றின் தற்போதைய நிலைமை தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறார் தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெறவுள்ள இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் 
செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர் தொற்று பரவலை தடுக்க மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை விவரம் குறித்து கேட்டறியவுள்ள முதலமைச்சர் வரும் முப்பதாம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ள ஊரடங்கை மேலும் நீட்டிப்பதா வேண்டாமா என்பது குறித்தும் மருத்துவ நிபுணர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களின் கருத்துக்களை கேட்கவுள்ளார் கனமழை காரணமாக சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் பூண்டி நீர்த்தேக்கத்திற்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதை அடுத்து உபரி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பூண்டி சத்தியமூர்த்தி நீர்த்தேக்கத்தில் திறக்கப்படும் நீர் கொசஸ்தலை ஆறு வழியாக கடலில் கலக்க உள்ளதால் கரையோர கிராமங்களில் உள்ள மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது முப்பத்தி ஐந்து அடி கொள்ளளவு கொண்ட பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தில் தற்போது நீர்மட்டம் முப்பத்தி மூன்று அடியை எட்டியுள்ளது பூண்டி ஏரிக்கு வினாடிக்கு பதினெட்டாயிரம் கன அடி தண்ணீர் வரத்துள்ள நிலையில் முதல் கட்டமாக ஆயிரம் கன நீர் உபரி நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் பெஞ்சமின் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா ஆகியோர் உபரி நீரை திறந்து வைத்தனர் படிப்படியாக உபரி நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்படும் என்பதால் மெய்யூர் தாமரைப்பாக்கம் காரனோடை வல்லூர் எண்ணூர் உள்ளிட்ட கொசஸ்தலை கரையோர பகுதி மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டின் முப்படை வீரர்களின் தியாகத்தையும் அரும் பணிகளையும் போற்றும் சிறப்பு வாய்ந்த தினமான கொடிநாளின் முக்கியத்துவம் குறித்த செய்தி தொகுப்பு தேசத்தின் காவல் அரணாக விளங்கும் இராணுவத்தினர் உள்ளிட்ட முப்படை வீரர்களின் தியாகத்தை போற்றும் கொடிநாள் ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் ஏழாம் தேதி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது பாதுகாப்பு படையினரின் நலன்களை காக்க இந்த நாள் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஏழாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது போரில் ஈடுபடும் இராணுவத்தினருக்கு உதவுதல் உயிரிழக்க நேரிடும் பாதுகாப்பு படையினரின் குடும்பத்திற்கு உதவுதல் ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கு உதவுதல் ஆகிய நோக்கங்களை கொண்டு கொடிநாள் கொண்டாடப்படுகிறது தாய் திரு நாட்டிற்காக தங்களின் உயிரை தியாகம் செய்த முப்படை வீரர்களின் குடும்ப நலன்களையும் ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் படை வீரர்களின் நலன்களையும் பேணி காத்திடுவது நம் அனைவரின் சமூக கடமையாகும் கொடிநாள் நிதியிலிருந்து முன்னாள் படை வீரர்கள் நலத்துறை சார்பில் உயிர் தியாகம் செய்த படை வீரர்களின் குடும்பத்தினர் நலனுக்காகவும் மாற்று திறன் கொண்ட படை வீரர்கள் குழந்தைகளின் கல்வி உள்ளிட்டவற்றுக்கும் உதவி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நாளில் நாமும் நமது சமூக கடமையை நிறைவேற்றிடும் பொருட்டு கொடிநாள் அன்று கொடி விற்பனை மூலமும் நன்கொடை மூலமும் அதிக நிதி திரட்டுவதுடன் நமது பங்களிப்பையும் முடிந்தவரை வழங்கலாம் எல்லையில் இன்னல்களை எதிர்கொண்டு தேசம் காக்கும் நமது வீரர்களை நாம் கொடிநாளில் மனதில் நிறுத்துவோம் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு முத்திரை வரி விலக்கு பதிவு கட்டணத்தை குறைத்து மாநில வணிக வரித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது மத்திய அரசின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரையிலான காலத்திற்கு குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களிடமிருந்து கடன்களை பெறுவதற்கான பிணை ஆவணங்களை பதிவு செய்யும் போது செலுத்த வேண்டிய முத்திரை வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கும்படி அரசு ஆணையிட்டுள்ளது மேலும் செலுத்த வேண்டிய பதிவு கட்டணத்தை ஒரு விழுக்காட்டில் இருந்து புள்ளி ஒரு விழுக்காடாக குறைத்தும் வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது நிவர் புயலால் சேதமடைந்த படகுகள் குறித்து கணக்கீடு செய்யப்பட்டு அறிக்கை பெறப்பட்ட பின்னரே நிவாரணம் குறித்து அறிவிக்கப்படும் என மாநில மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் சென்னை காசிமேட்டில் நிவர் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை அமைச்சர் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது அவர் பேசுகையில் நிவாரணப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் உள்ள மீன்பிடி களங்களை ஒன்று இணைத்து காப்பீடு செய்தால் படகு உரிமையாளர்களுக்கு காப்பீட்டு தொகைக்கான தொகை குறையும் என்றும் கூறினார் நாகை மாவட்டம் தரங்கம்பாடியில் அமைக்கப்பட்டு வரும் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் புயலால் சேதமடைந்த கருங்கல் அலை தடுப்புகளை மாநில கைத்தறி மற்றும் துணிநூல்துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் நபார்டு வங்கி நிதி உதவியுடன் தரங்கம்பாடியில் மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இங்கு படகுகளை நிறுத்தி வைக்க ஒன்பது மீட்டர் உயரத்திற்கு வலை தடுப்பு சுவர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சேதமடைந்த இப்பகுதியை அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கருங்கல் அலை தடுப்பில் ஏற்பட்ட சேத மதிப்பீட்டை கணக்கிட்டு அரசு நிதி உதவியுடன் விரைவில் சரி செய்யப்படும் என்று கூறினார் 
நிவர் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட கடலூர் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் நூறு சதவீத மின் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில மின்துறை அமைச்சர் பி தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் இ சேவை மையத்தை திறந்து வைத்து பதினைந்து பயனாளிகளுக்கு தொழிலாளர் அடையாள அட்டைகளையும் அவர் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது புயலால் மின் வாரியத்தில் சேத மதிப்பு தற்போது வரை பதினைந்து கோடி ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் சென்னையில் இன்றிரவிற்குள் முழுமையாக மின்சாரம் கிடைக்கும் வகையில் சீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் அரசு மருத்துவர்களின் உயர் சிறப்பு மருத்துவ கல்வி கனவை நிறைவேற்றும் வகையில் மத்திய மாநில அரசுகள் செயல்பட்டிருக்க வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த ஆண்டு அரசு மருத்துவர்களுக்கு ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு அளிக்க உத்தரவிட முடியாது என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் போராடி பெற்ற சமூக நீதியின் பயன் இந்த ஆண்டே அரசு மருத்துவர்களுக்கு கிடைக்காமல் செய்ததற்காக மத்திய மாநில அரசுகள் மீதான தமது வருத்தத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்வதாக அந்த அறிக்கையில் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் மருத்துவ மேற்படிப்புகளில் அரசு மருத்துவர்களுக்கு அறுபது சதவீத இடஒதுக்கீடு இந்த ஆண்டு இல்லை என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது உயர் சிறப்பு மருத்துவ மேற்படிப்புகளில் அரசு மருத்துவர்களுக்கு ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க வகை செய்யும் தமிழக அரசின் அரசாணையை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது இதற்கு எதிராக ஒடிசா உத்தரப்பிரதேசம் கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களைச் சார்ந்த மருத்துவர்கள் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கு விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில் இன்று உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி எல் நாகேஸ்வர ராவ் தலைமையிலான அமர்வு இந்த ஆண்டு ஒதுக்கீடு இல்லை என உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னையில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளனர் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட அரசு அதிகாரிகள் வீட்டில் இந்த திடீர் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது அதிகாரிகள் வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக எழுந்த புகாரை அடுத்து இந்த சோதனை மற்றும் விசாரணை நடத்தப்படுவதாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் இன்று ஆயிரத்து நானூற்றி தொன்னூற்றி நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளதாகவும் புதிதாக ஆயிரத்து நானூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இதுவரை பாதிக்கப்பட்ட ஏழு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்றி பதினாறு பேரில் ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து எட்நூற்றி இருபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது தற்போது பதினோராயிரத்து நூற்று ஒன்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இன்று மேலும் பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு பதினோராயிரத்து அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் இன்று முன்னூற்றி தொன்னூற்றி இரண்டு பேருக்கு புதிதாக நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது நாகை மாவட்டத்தில் கடந்த கரீஃப் பருவத்தில் விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் மூலமாக எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று டன் நேரடி நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கான தொகை பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் திட்டத்தின் கீழ் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டிருப்பதற்கு விவசாயிகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் மத்திய அரசுக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் சாலையோர சிறு வியாபாரிகள் உள்ளிட்ட பல தரப்பினருக்கும் ஏராளமான நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது அந்த வகையில் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் திட்டம் சிறந்த முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் கடந்த கரீப் பருவத்தில் இம்மாவட்டத்தில் நூற்று எழுபத்தி இரண்டு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு விவசாயிகளிடமிருந்து எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி மூன்று மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்காக பதினைந்தாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று நான்கு விவசாயிகளுக்கு நூற்று நாற்பத்தோரு கோடியே எண்பத்தி இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பது ரூபாய் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது கரீப் பருவ சாகுபடி அதிகரிப்பால் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ள விவசாயிகள் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் திட்டத்தால் தங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய தொகை இடைத்தரகர்களின் தலையீடு இன்றி நேரடியாக செலுத்தப்பட்டதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் மத்திய அரசுக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் வணக்கம் என் பேர் முருகானந்தம் போன வருஷம் காரி பருவத்தில் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா கூட்டி தந்து கொள்முதல் நிலையம் உள்ள விவசாயிகள் பயனடைகிறதுக்கு கவர்மெண்டு அதிக தமிழக அரசு உதவி புரிஞ்சுது அதே போல் இந்த வருடமும் கொள்முதல் நிலையங்களில் கூட்டி தந்தால் விவசாயிகள் வந்து இந்த பருவ காலத்தில் பயனடைவாங்க அது கூட்டி தந்தால் தமிழக அரசுக்கு விவசாயிகள் சார்பில் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் நன்றியும் சொல்லுவோம் அரசு நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் விற்பதற்கு மிகவும் சிரமப்பட்டு வந்த நிலையில் மத்திய அரசும் திரு மோடிஜி அவர்களுடைய உறுதுணையால் 
நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு தொகைகள் வழங்கப்பட்டு அது நேரடியாக விவசாயிகளுக்கு நல்ல முறையில் பயனளிக்கக்கூடிய வகையில் கொள்முதல் செய்ததனால் விவசாயிகள் அனைவரும் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் தங்களுடைய தீபாவளியையும் வாழ்க்கையும் நல்ல முறையில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த திரு மோடிஜி அவர்களுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் விவசாயிகள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் காரி பருவத்தில் பிபிடி திறந்தனாக அதில் விளைச்சல் விளைஞ்சி அதில் கொண்டு போய் போட்டு பணம் வாங்க பண்ண நல்ல சோதா இருந்துச்சு அதே போல் வார இந்த இதுலேயும் வந்து அந்த இந்த பருவத்துலேயும் வந்து எங்களுக்கு அந்த பிபிடி திறந்து அந்த அந்த அங்கே போடும்படியாக செய்யும்படியே ரொம்ப தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் மொதல் கொடுத்ததுக்கு நன்றி இப்போ கொடுக்க போகிறதுக்கு நன்றிங்க ஐயா சிட்னியில் இன்று நடைபெற்ற இந்தியாவுக்கு எதிரான முதலாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா அறுபத்தி ஆறு ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது டாஸில் வென்று முதலில் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஐம்பது ஓவரில் ஆறு விக்கெட் இழப்புக்கு முன்னூற்றி ரன் எடுத்துள்ளது அந்த அணியின் ஆரோன் ஃபின்ச் அதிகபட்சமாக நூற்று பதினான்கு ரன்னும் ஸ்மித் நூற்று ஐந்து ரன்னும் எடுத்துள்ளனர் முகமது ஷமி மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஐம்பது ஓவரில் எட்டு விக்கெட் இழப்புக்கு முன்னூற்றி எட்டு ரன் எடுத்து தோல்வியடைந்தது அதிகபட்சமாக ஹர்திக் பாண்டியா தொன்னூறு ரன்னும் ஷிகர் தவான் எழுபத்தி நான்கு ரன்னும் எடுத்தனர் கேப்டன் விராட் கோலி உள்ளிட்ட மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்னில் ஆட்டமிழந்தனர் ஆஸ்திரேலியா சார்பில் ஆடம் ஜம்பா நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் அகமதாபாத் ஹைதராபாத் புனே ஆகிய மூன்று நகரங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி தயாரிக்கும் பணிகளை நாளை நேரில் ஆய்வு செய்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மாணவர்களிடையே விவேகமான சிந்தனையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பாடத்திட்டங்களை கொண்டு வர வேண்டும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வலியுறுத்தல் நாட்டில் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த உயிரி எரிவாயு சூழலை உருவாக்க வேண்டும் தொழில் முனைவோருக்கு அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் வேண்டுகோள் கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகள் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மருத்துவ நிபுணர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை ஆலோசனை சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் பூண்டி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து உபரி நீர் திறப்பு கொசஸ்தலை ஆற்று கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை சிட்னி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா அறுபத்தி ஆறு ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்